ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് വന്നാൽ ഒരു ഓർഗാനിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ അസിഡിറ്റിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ ഒരു ബേസിസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർഗാനിക് അമീൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് അറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഒരു ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് അല്ല അതൊരു റിയാജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടായാലും കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റാണ് ഇനി ഈ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കീൻ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോളാർ റിയേജൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഒരു ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റാണ് പോളാർ റിയേജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ഈ ഇഫക്റ്റിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇഫക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള എലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് എലക്ട്രോൺസ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈനും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാജൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിനെ അട്രാക്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാർബണാറ്റത്തിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോളാർ ഇഫക്റ്റ് പോളാർ റിയാജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റിയാജൻ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൽക്കീൻ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോളാർ റിയാജൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ കാർബൺ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡെൽ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് And this will be having a positive charge. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം കാരണം മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ഈ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പോളാർ റിയാജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റുകൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇ ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഇ ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റാക്ട് ബൈ എ വൈ പ്ലസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇത് ഫർദറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വൈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി സി പ്ലസ് സി
ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റീഏജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി സി ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി ഇസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് സോറി ദിസ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് റിമെയിൻസ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇസഡ് മൈനസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈനസ് ഇ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചില റിയേജൻസ് ഇതുപോലെ പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന റിയേജൻസ് ഉണ്ടാവും ചില റിയേജൻസ് മൈനസ് ഇ ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന റിയേജൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം റിഗാർഡിംഗ് ദ സൈനോ ഹൈഡ്രിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എച്ച് സി എൻ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് വിൽ ഗീവ് യു സി എൻ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ സി എൻ മൈനസ് ആണ് നമ്മുടെ റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സി എൻ മൈനസ് ഈ ഇസറ്റ് മൈനസിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു അസിറ്റോൺ ഗ്രൂപ്പിലാണിത് ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് ഉള്ളതാക്കാം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി എൻ മൈനസ് നോക്ക് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓക്സിജനിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ താഴ്ത്തേക്കാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആൻഡ് സോ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ഇക്ലിബ്രിയം വിത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ഹൈഡ്രജൻ ഹിയർ നൗ ദ സി എൻ ഹാസ് ബീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ ഒ മൈനസ് ചാർജ് that means the electron shift has been happened from from this bond towards the oxygen appo namukku kittiya intermediate on nokku or tetrahedral intermediate aanu namukku kittiyittullathu itterathulla or tetrahedral intermediate aanu kittu namukku adil ninnum or which is in equilibrium with h plus so that the h plus will be will get added to here and your product will be a cyano hydride അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓൺലി ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ പോളാർ റിയേജൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഏതാണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അവിടെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ വരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ഇ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് സി ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന റിയേജൻസ് അതുപോലെ മൈനസ് ഇ ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന റിയേജൻസ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണോ ഏത് ആറ്റത്തിനാണോ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും നടക്കുക നമ്മൾ സൈനോ ഹൈഡ്രൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കണ്ടിരുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഓർ റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കവർ ചെയ്തു തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഓർ റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മീസോമറിസം ഓർ റെസനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റെസനൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് അത് കൂടുതലും ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പൈ ഓർ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ എൻ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മീസോമറിസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഈ മീസോമറിക് ഇഫക്റ
പെർമനൻറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് മാത്രമല്ല റെസനൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് റെസനൻസ് റെസനൻസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൽഫ ബീറ്റ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് സിഗ്മ ബോൺസും പൈ ബോൺസും വരികയും അവിടെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മീസോമറിസം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസനൻസ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എം ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ക്രോട്ടനാൾഡി ഹൈഡ് വെരി ഫേമസ് മോളിക്യൂളാണ് ക്രോട്ടനാൾഡി ഹൈഡ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് മോളിക്യൂളാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മീസോമരസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെസനൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എവിടെയായിരിക്കും മോളിക്കുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ദിസ് കാർബൺ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദിസ് ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് ഇഫക്റ്റാണ് മോളിക്കുൾ ആൽഫാബീറ്റ് അൺസാച്ചുറേഡ് ആൾഡിഹൈഡ് ഒരു റിയാജൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ റെസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ പോളറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഒന്ന് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിനൈൽ സയനൈഡ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരാ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുക സി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇവിടെ വരുന്നു ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇവിടെ വരുന്നു അതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി സി എച്ച് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് നൗ ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഹാസ് ബിൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ന വാട്ട് വിൽ ബി ദ മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലോറിൻ ആണ് കൂടുതൽ മോളി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഈ ക്ലോറിൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി തീർച്ചയായും ഈ ക്ലോറിനുള്ള എഫക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ അല്ല ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ക്ലോറിൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദിസ് സി എച്ച് ടു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എൽ ആൻഡ് യു സി സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ
ഫീസമറിക്ക് ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൈനസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് തരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ ഒ ടു സൈനൈഡ് സി എൻ സി ഒ എച്ച് സി ഒ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് തരിക അപ്പോൾ മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഓക്സ് ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് പുള്ളി എന്ന ഇഫക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റുകൾ എന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒ എച്ച് ഒ ആർ എൻ എച്ച് ടു സി എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊക്കെ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സി സി എല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതായത് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു പൈബോണ്ടിലൂടെ അതുപോലെ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എം ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വിടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് പ്ലസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബെൻസിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൽ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഫക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് ബെൻസീനെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരെണ്ണം പിടിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് എം ഇഫക്റ്റിനെ പിടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാരണം കൊണ്ട് അതിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നൈട്രോ ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നൈട്രോ ബെൻസിൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റൊരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഓക്സിജനാണ് കുറച്ചൊരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുള്ളി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ബെറ്റർ ഐ വിൽ യൂസ് ദ റെഡ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് നൈട്രജൻ നോക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ബോണ്ട്സ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബെൻസിൻ റിങ് വിൽ ബിക്കം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് നിറയെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലേക്ക് റിങ്ങിൽ നിന്നുമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബെൻസിൻ റിങ് പാർഷ്യലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ആവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റെസിഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ സോ ഹിയർ ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഡബിൾ ബോണ്ട് യാൻ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഞാൻ ഈ ലോൺ പെയറിനെ മാത്രമേ തൽക്കാലം കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ബോണ്ടും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ പ്ലസ് സൈൻ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊരു പ്ലസ് സൈൻ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും നമുക്ക് ആ ബോ ആ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നൗ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹാസ് ബിൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിയർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത റെസ്റ്റൻ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി
double bond O, O and there will be a the negative charge resides here and here there will be uh, our positive charge. If we have positive charge, we will get rid of it. Organic reaction mechanism is the same as the number of negative charges and number of positive charges are the same as the number of positive charges. If we have a positive charge, we have a minus charge. If we have a negative charge, we have a minus charge. We will get rid of it. சரியா இவட நமக்கு ஈ நைட்ரஜன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் கூட ஆட் செய்து கழிஞ்சால் நம்ம ரெஸ்டரன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்டேபிள் ரெடி ஆகி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ அஞ்சு ரெஸ்டரன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாசிபிளான நைட்ரோ பென்சின் நம்மட பிரச்சனம் எந்தானு வச்சு கழிஞ்சால் அது நம்ம சிரிக்கேண்ட காரியம் ஏதொக்கே பொசிஷன்ஸிலான நமக்கு ஈ ப்ளஸ் சயின்ஸ் வந்துட்டுள்ளது நோக்கம் இவட ஈ ஓர்த்தோ பொசிஷன் அது போல தென் பேரா பொசிஷன் ஓர்த்தோ பொசிஷனிலும் பேரா பொசிஷனிலும் எலக்ட்ரோன்ஸ்ன்ற குறவ் வந்திருக்கிறது அல்லെങ്കിൽ அவட ப்ளஸ் சைன் வந்திருக்கிறது இனி ஒரு எலக்ட்ரோ ஃபைல் வருகையானെങ്കിൽ எலக்ட்ரோ ஃபைல் என்று പറയുമ്പോൾ எலக்ட்ரோன் லவ்விங் குரூப் வருகையானെങ്കിൽ தீர்ச்சையாயிட்டும் ఆ எலக்ட்ரோ லவ்விங் குரூப் பிரிஃபர் செய்யின பொசிஷன்ஸ் ஈ மெட்டா பொசிஷன்ஸ் ஒன்னல்லെങ്കിൽ ஈ பொசிஷன் அல்லെങ്കിൽ ஈ மெட்டா பொசிஷன் ആയിരിക്കും பிரிஃபர் செய்யின்றது அப்ப இப்ப நம்ம பிடிச்சிட்டுள்ள குரூப் ஏதான இப்ப நம்ம பிடிச்சிட்டுள்ளது மைனஸ் எம் குரூப்புகளிலுள்ள ஈ NO2 குரூப்பின் காரியான நம்ம பர்ந்து and the same effect will be there for if you are arranging with the carbonyl group or cyanide coh or cor group appo idu nammal minus m effect ingala pettiyana padichadengil what will be the effect of plus m effect near opposite a irikkum appo plus m effect la varunathu oh or nh2 okayana namukku adile एन एच टू ग्रूप बेन्सीन ऋंग पिटिपाल एन आस्टर सक्चर्स वरा नमक नोक बेन्सीन मोलिकूल न वरू एन एच टू ग्रूप अटाचन सक्चर्स नरकू आव इवेड़ लोण पेयर ऑफ इलेक्ट्रोणस अब प्लस एम इफक्ट अलग प्लस आर् इफक्ट प्रत्येक एंर ग्रूप दोस् विल बी पंपिंग द इलेक्ट्रोण्स टूवेड्स द बेन्सीन ऋ इवे शिफ्ट नमुक नोक सो इत ई बोडिले शिफ्ट अब इलेक्ट्रोण्स ई सैडल शिफ्ट सो दैट सक्चर् विल बी हियर दर् विल बी ए नगटीव चार एन एच टू आ नाइट्रजन विल बी हाविंग ए पॉसिटीव चार आियर हिय इतना नमुक कसडन सक्चर् नाम वरान अड़सडन सक्चर् वर अफ्ट ऑफ इलेक्ट्रोण्स विल बी लाइक दिस् हियर इट विल बी शिफ्टिंग टूवेड्स दिस् बोंड आियर द शिफ्टिंग विल बी हियर नमुक कट्रक्चर नाम ऑल टुगेदर इन सक्चर नोक नमक मनस नगटीव चार्जस् वन नोक ई पोसीशन वन दट वन ऑफ द ओर्तो पोसीशन ई पोसीशन वन वाट वन ऑफ द पारा पोसीशन एंड अगेन इट क्या शिफ्ट टू ओर्तो पोसीशन अरे नाम इवे माइनस एम इफक्ट कॉपिटा वन कम नव दर् आर् इलेक्ट्रोण रिच पोर्शन एवडे रू ओर्त पोसीशन और पारा पोसीशन नमुक इलेक्ट्रोण रिच आईटर फेसिलिटी नमक कीयाज वाणीक्ट्रोण रियाज इलेक्ट्रोफिलिक रियाज वाणी अटाकान्ल साो पोसीशन पारा पोसीशन आब इवे इतना ग्रूप नर पेरू वि दे आर् कॉलड आस आक्टिवेटिंग ग्रूप आक्टिवेटिंग ग्रूप एक्टिवेटिंग ग्रूप बिकॉस इट हास् activated the benzene ring so that the electrophilic reaction will be happening in the benzene ring in the ortho position and also in the para position itterathirulla groupgale nammal vilikkunnathu deactivating groups ennaanu endu kondaanu idu olla olla electron density yum koode 
കുറച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മീസോമറിക്ക് എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾ അനദർ വൺ ഈസ് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്